హజరత్ లుక్మాన్ అలహ్ సలాత్ వసలాం కోసం కురాన్ మజీదులో అల్లా తబారక్ తాలా సెలవిచ్చాడు ఆ లుక్మాన్ అలహి సలాత్ వసలాం ఒక సందర్భంలో ఏమంటారంటే తమ కుమారుడితో కుమార ఎవరికైతే అల్లా మీద నమ్మకం తక్కువగా ఉంటుందో వారి ఆచరణలు కూడా సన్నగిల్లిపోతాయి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇంట్లో సమస్యలైనా వ్యాపారంలో సమస్యలైనా తర్వాత అబ్బాయికి జాబు రాకపోవడమైనా అమ్మాయికి సంబంధం కుదరకపోవడమైనా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవల యొక్క సమస్యలకు పరిష్కారమైనా మనం ఎలాంటి సమస్య అయినా కేవలం ఆలోచించడము ద్వారా దూరం అవుతాయి అనుకోవడం ఇది ఒక అపోహ అంటే సమస్య వచ్చిందండి సమస్య గురించి ఆలోచించే మనుషులు రెండు రకాలు ఉంటారు ఒకరు ఎలాగంటే ఈ సమస్య వచ్చింది కదా ఈ సమస్య నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి ఒక ఆలోచన ఆలోచించారు ఓకే ఇది ఆలోచించాం కదా ఇంకెక్కువగా ఆలోచించకూడదు అని చెప్పి వదిలేస్తారు ఆ వదిలేయడం కారణంగా ఏంటంటే ఎక్కువగా వారు స్ట్రైన్ అవరు ఎక్కువగా ఎక్కువగా స్ట్రైన్ అవ్వకపోవడం మీద వాళ్ళకి రోగాలు రావు మొట్టమొదట ఇప్పుడు ఇంట్లో కొంతమందికి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఆలోచించి 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 ఉన్న చుట్టూ ఉడిపే బట్టతాలు వచ్చేస్తుంది లేనిపోని రోగాలన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇంట్లో భార్యకి వచ్చేస్తే భర్త కూడా వచ్చేస్తాయి ఇంట్లో బాధ్యతగా ఉన్నటువంటి కొడుకులకు కూడా ఆలోచించి ఆలోచించి వాళ్ళకు కూడా రోగాలు వచ్చేస్తాయి ఒకవేళ కూతురు కూడా ఆలోచించి బాగా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే ఆవిడికి కూడా రోగస్తురాలు అయిపోద్ది అంటే ఇంట్లో సమస్యలు ఇంట్లో రోగాలకు పరిష్కారం కేవలం మనం మనకు వచ్చినటువంటి సమస్యలను ఆలోచిస్తే అవి దూరం కాదు ఇంకా ఇంట్లో సమస్యలు ఇది రెండవది అబ్బాయి జాబ్ అంటారా మన దేశంలోనే కొన్ని కోట్ల మంది ఎంతో చదువులు చదివి జాబులు లేకుండా ఉన్నారు అంటే దానికి గల కారణం మనకు తెలుసు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది విద్యార్థులు ఎంతోమంది ప్రతిభావంతులు ఎంతోమంది మేధావులు ఇతర దేశంలో వెళ్ళి అక్కడ జాబులు చేస్తున్నారంటే మన దేశంలో వాళ్ళకి సరైనటువంటి ఉపాధి సరైనటువంటి మార్గము లేదు కనుక ఇతర దేశాలు వెళ్తున్నారు మనోళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు తప్పు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇంజనీరింగ్ చదివిస్తున్నారు అనుకోండి పక్కడు ఆడు చదివిస్తాం పాటే మా వాళ్ళు కూడా ఇంజనీరింగ్ చదివించేస్తారు వీళ్ళు కూడా మా అబ్బాయిని ఇంజనీరింగ్ చదివించాలి మా అబ్బాయిని ఇంజనీరింగ్ చదివించాలి వాళ్ళ కొడుకుని వాళ్ళ కొడుకుని కూడా ఇంజనీరింగ్ చదివించేస్తారు జాబులు లేవని కూడా తెలుసు జాబులు రావట్లేదని కూడా తెలుసు పోని వేరేది ఏమైనా మార్చి చదివిద్దామంటే అస్సలు వద్దండి ఇప్పుడు అందరూ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు కదా ఇంజనీరింగ్ చేస్తే ఈడికి ఏంటంటే వచ్చేది నాలుగైదు లక్షల రూపాయలు మనం ఖర్చు పెడతాం అదే వ్యాపారం పెట్టుకుంటే ఆడు ఎంతకన్నా బాగా డెవలప్ అవుతుడు కదా తర్వాత ఏమో జాబ్ లేక ఇటు బాధపడతాం ఇటు బాధను చూసి మీరు బాధపడతాం ఇది ఇబ్బంది కదా తర్వాత మూడోది ఏంటంటే అమ్మాయికి సంబంధాలు ఇంకా సంబంధాల విషయంకి వచ్చేసరికి మనమైతే అంటే ముస్లిములు అయితే ఎక్కువగా ఆలోచించేది ఏంటంటే కట్నాలు అంటే ముస్లిముల్లో ఎక్కువ శాతం ప్రజలు ఆలోచించేది ఒకటి కట్నం కానీ ఇప్పుడు తెలుగు తేటలు మీరిపోయినాయి కట్నం వద్దంటున్నారు మీ అమ్మాయికి ఏదైనా తీసుకోండి ఇచ్చుకోండి మాకొద్దు ఇదేంటిది ఇండైరెక్ట్గా అడుక్కుంటాం డైరెక్ట్గా అడుక్కుంటాం అనేది ఇండైరెక్ట్గా తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే కొద్దిమంది ఇక్కడ అబ్బాయిలు కూడా ఎలా తయారయ్యారంటే అబ్బాయిలు కూడా అమ్మాయికి కట్నం ఇచ్చినా లేకపోయినా అంటే అమ్మాయి కట్నం తెచ్చుకున్నా లేకపోయినా ఆ అమ్మాయి బాగా చదువు ఉండాలి లేకపోతే అందంగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరికలు ఈ కోరికలేమో అబ్బాయిల వైపు నుంచి ఇటేమో అబ్బాయి తల్లిదండ్రులు ఏమో కట్నం బాగుండాలని అటేమో అమ్మాయి వాళ్ళు ఏమైనా తక్కువ వాళ్ళు కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే మంచి జాబ్ ఉండాలి బాగా వెనకథలు రాస్తుండాలి ఆడు గుణాలన్నీ దరిద్రంగా ఉన్నా పర్లేదు అది ఇంకా ముస్లిం ఏతరులు అయితే ఎందుకు కుదరట్లేదు ముస్లిం ఏతరులో బయట వాళ్ళు కంటే వాళ్ళకంటే పాపం ముహూర్తాలు కట్ట ఆలోచించుకుంటారు లేదా ఏమంటారు ఈ జాతకాలు ఆలోచించుకుంటారు అబ్బాయి మంచోడైనా మాకు జాతకం కలపోదు వద్దంటారు ఆ పిచ్చ కొద్దిమంది ముస్లింలు కూడా తగలడింది దరిద్రానికి జాతకాలు చూపిస్తామండి వాళ్ళు కలుస్తేనే చేస్తామని లేకపోతే లేదండి అమ్మాయి ఎంత మంచిదైనా చెయ్యం అబ్బాయి ఎంత మంచోడైనా చెయ్యం అస్తాక్తీరుల్లా అల్లా క్షమించుగాక తర్వాత నాలుగో విషయం సోదరులారా సోదరి మనులారా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు అనేది వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఒకరినొకరు నమ్మడం బట్టి ఒకరి సమస్యల మీద మరొకరు ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనము మన సమాజంలో ఈ చేయము ఏంటండి ఇంట్లో సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వాటి గురించి ఒక ప్లాన్గా భార్యాభర్తలు కూర్చొని మాట్లాడుకోండి ఈ సమస్యలు ఎలా దూరం అవుతాయి అవసరమైతే ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చొని మాట్లాడుకోండి కొడుకులు కూతురులు కూడా కూర్చొని మాట్లాడుకోండి నష్టమేమి లేదు కానీ ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే కనుక ఏమవుతారంటే ఇంట్లో తల్లి తండ్రి కొడుకు కూతురు ఉన్నారనుకోండి నలుగురు రోగస్తులు అయిపోతారు ఈ ఏంటో తెలియ ఇట్లేదండి అన్నయ్య గారు ఈ మధ్య రోగాలు ఎక్కువైపోతుంది ఇంట్లో ఎవరికన్నా చూపించమంటారా అంటారు ఆ పక్కన వదిన గారు మంచి ఆవిడైతే పర్లేదు ఏంటి కొద్దిగా ఆవిడ కూడా ఏమన్నా జాతకాలు పెంచా ముహూర్తాలు పెంచా వాస్తులు పెంచా ఇలాంటి పెంచుందనుకోండి అక్కడ
ఎక్కువగా ఆలోచించడం అనేది ఆలోచించండి నో ప్రాబ్లం ఈ పరిస్థితి దీనికి పరిష్కారం ఎలాగా ఈ విషయంలో బాగా తెలిసిన వాళ్ళని ఒకవేళ మగవాళ్ళు ఉన్నారు లేదా ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే అనుభవిస్తూ ఉంటే వాళ్ళతో మశూరా అంటే వాళ్ళతో కూడా సంప్రదించండి కనుక్కోండి తెలుసుకోండి నో ప్రాబ్లం కానీ వీటిని ఎక్కువగా ఆలోచించి అక్కడెక్కడికి వెళ్ళి డబ్బులు తగలేసుకుంటే మాత్రం వ్యర్థం తర్వాత రెండోది ఏంటంటే అబ్బాయికి జాబ్ విషయం చెప్పాను కదా మన వాళ్ళు ఎంతోమంది ప్రతిభావంతులు ఉన్న వాళ్ళనే మన వాళ్ళు మన దేశం ఇంకా గుర్తించలేకపోవడం కారణంగానే వేరే దేశాలు గుర్తించినవి వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు మన ప్రతిబంధం కూడా మూడోది ఇంకా అమ్మాయికి సంబంధాలు చెప్పాను కదా ఈ టైం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువైపోయినాయి బాగా కోరికలు అంటారు కదా అతి ఆశలు బాగా ఎక్కువైపోయినాయి ఇటు అమ్మాయి తరపున వాళ్ళు కూడా అదే కోరికలు అటు అబ్బాయి తరపున వాళ్ళు కూడా అదే కోరికలు ఏదో పోలేండి ఏదో సంబంధం వచ్చింది పోలే దేవుడు దేవుల చేద్దామండి బాగుంటారండి అంటే అదే అలా కదండి అబ్బాయికి ఆస్తు ఉండాలండి గుణం దరిద్రమైన సరే అబ్బాయి మాత్రం చాలా మంచిగా ఉండాలండి చాలా అందంగా ఉండాలి బాగా డబ్బు ఉండాలంట ఏంటి గుణాలు ఎంత దరిద్రంగా పర్లేదంట కొద్దిమంది ఎలా ఉన్నారు తర్వాత ఇంకా భార్యాభర్తల విషయం వచ్చేసరికి కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి కూర్చోకుండా ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా మాట్లాడుకోకుండా మనం తొందర తొందరగా ఈ విషయాలు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా గొడవలు అవుతాయి ఈ గొడవలు ఎంతవరకు అవుతాయి ఈ గొడవలు ఎంతవరకు అవుతాయి ఇది చాలా దూరం వెళ్ళిపోద్దండి వీళ్ళ జీవితాల్లో డైవర్స్ ఇచ్చేంత దూరం కూడా వెళ్ళిపోతాయి విడాకులు తీసుకునేంత దూరం కూడా దానికోసం సోదరులారా సోదరీమణులారా మీరు ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఈ ఇలాంటి ఫొటోస్ తగులుతూ ఉండే మనకి యూట్యూబ్లో మీ ఇంట్లో సమస్యలా మీ అబ్బాయికి జాబు లేదా మీ అమ్మాయికి బెళ్ళి సమాధానం కుదరడం లేదా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలా మీ ముఖం చూది గురువు గారు జాతకం అని చెప్పబడినా జాతకం ఆడు జాతకం ఆడు ఇది తెలీదు ఆడికి మన జాతకాలు ఏం చెప్తాడు ఈ ఇవన్నీ సొల్లు మాట్లాడనమాట దయచేసి మీ సమస్యలను మీరు పరిష్కరించుకోవడం కోసం మీరు ఆలోచించుకోండి ఏ విధమైనటువంటి విషయాలు అయితే నేను చెప్పానో వీటితో పాటు అల్లాని కూడా అడగండి మసీద్కి వెళ్ళండి నమాజ్ చేసుకోండి ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు కూడా నమాజులు మొదలెట్టండి దువాలు చేయండి అలా ఈ రోజు కాకపోతే రేపు ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా మన సమస్యలకు పరిష్కారం అనేది చూపిస్తాడు ఉర్దూలో ఒక సామెత ఉంటుంది అల్లా దేనే కందరు దేర్ హో సక్తా లేకిన అందేర నైరత అంటారు అంటే అల్లా ఇవ్వడంలో కొద్దిగా ఆలస్యం అవ్వచ్చు కానీ చీకటి మాత్రం కాదు అని చెప్పి పెద్దవాళ్ళు అంటారు అల్లా తబార్ అలా మీకు నాకు కూడా చెప్పి వినడం కంటే ఆచరించినటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక అస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు